Mỹ Hào nằm ở phía đông bắc tỉnh Hương Yên, có quốc lộ 5A chạy qua phía bắc giáp huyện Văn Lâm, phía nam giáp huyện Ân Thi, phía tây giáp huyện Yên Mỹ, phía đông giáp các huyện Cẩm Giàng và Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Từ xa xưa, Mỹ Hào đã nổi danh là vùng đất địa linh nhân kiệt, là nơi giao thương sầm uất với những địa danh nổi tiếng ở xứ đông kinh thành Thăng Long như chợ Bần, phố Nối, phố Thứa. Ngày 1 tháng 9 năm 1999, huyện Mỹ Hào được tái lập. Sau 20 năm đồng lòng, chung sức xây dựng và phát triển, đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trên mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Từ một huyện có điểm xuất phát thấp, Mỹ Hào đã bứt phá vươn lên tầm cao mới, trở thành huyện nông thôn mới, thành thị xã mới đầu tiên của tỉnh Hương Yên. Ngược dòng thời gian trở lại những năm đầu tái lập, Mỹ Hào phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thách thức là huyện có diện tích tự nhiên nhỏ với 79,36 km vuông, quy mô dân số khi tái lập gần 8,4 vạn người, cơ cấu kinh tế, nông nghiệp chiếm tới 73%, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 14% và thương mại dịch vụ chỉ chiếm 13%. Cơ sở hạ tầng, điện đường, trường trạm thiếu và xuống cấp, lĩnh vực văn hóa xã hội nhiều mặt còn hạn chế, Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới gần 11%. Vậy làm gì và làm như thế nào để chuyển dịch được cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp dịch vụ là bài toán lớn đặt ra với đảng bộ và nhân dân Mỹ Hào. Mỹ Hào tách ra đấy là đảng bộ và nhân dân Mỹ Hào với một cái quyết tâm lớn xác định là Mỹ Hào sẽ đi lên bằng cái phát triển kinh tế. Chúng tôi chọn một cái hướng đi là phải phát triển công nghiệp. Bên cạnh đó vẫn là cái nông nghiệp là cái nền cái nền tảng để rồi giữ cái ổn định và đồng thời phát triển cái dịch vụ và cái thương mại. Để chính vì thế mà cái công tác đầu tiên chúng tôi nghĩ là phải có quy hoạch. Và lúc bây giờ cái chủ trương của tỉnh là phải trải thảm đó để đón nhận các cái doanh nghiệp. Do đó mà lúc bây giờ đấy là công nghiệp vào ở Mỹ Hào rất là thuận lợi nhanh lúc bây giờ đấy là ngoài cái quy hoạch phát triển kinh tế thì chú ý đến cái hạ tầng từng bước một thì cũng đã giải quyết những ưu tiên cho những cái công trình trọng điểm trong quá trình xây dựng và phát triển cùng với sự nỗ lực bứt phá đảng bộ chính quyền và nhân dân mỹ hào đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và đầu tư đặc biệt của tỉnh hương yên ngay từ thời kỳ mới tái lập ngay sau khi tái lập được huyện mỹ hào tỉnh ủy hội đồng nhân dân tỉnh ủy ban nhân tỉnh cũng đã xác định chủ trương để phát triển một đô khu đô thị phía bắc khu đô thị phía bắc đó thì nhằm tập trung chủ yếu vào huyện mỹ hào vì huyện mỹ hào có địa lợi rất là thuận lợi chính có chủ trương sớm của ban thường vụ tỉnh ủy cho nên ngay sau khi tái lập thì tỉnh đã sớm hình thành cái lõi của của đô thị đó đây là cái gì? Đấy là tiêm nhận thật nhanh các dự án công nghiệp. Thứ hai là sớm triển khai cái quy hoạch. Cho nên là ngay từ cuối năm 2000 và đầu năm 2001, một nhiệm kỳ mới, thì tỉnh ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân đã tiến hành triển khai lập quy hoạch thị xã Mỹ Hảo. Và để cho có lõi, có lền, thì ngay lúc đó đã xây dựng dịch vụ đi đôi với công nghiệp và dịch vụ lúc bấy bao hồ có bao gồm cả dịch vụ thương mại và cả dịch vụ xã hội qua các kỳ đại hội đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, 17, 18 và đại hội đảng bộ huyện Mỹ Hào lần thứ 23, 24 và 25 trong các nghị quyết đều đặt ra mục tiêu phấn đấu xây dựng Mỹ Hào thành đô thị loại 4, thành thị xã thực hiện các nghị quyết của đảng bộ tỉnh và huyện vấn đề tuyên truyền vận động để cán bộ và nhân dân thay đổi tư duy nhận thức trong phát triển kinh tế được mỹ hào coi trọng đặt lên hàng đầu thực hiện cái chủ trương của tỉnh ủy là xây dựng cái mỹ hào trở thành một cái khu đô thị trong tương lai 
Về huyện Mỹ Hào thì cũng xác định là đây là một cái nhiệm vụ rất là, là lớn, nặng nề, nhưng mà cũng là một cái vinh dự đối với đảng bộ và nhân dân Mỹ Hào. Thế khi bước vào xây dựng một cái huyện Mỹ Hào thì ban đầu là một cái huyện nông nghiệp thuần túy, muốn chuyển một cái địa phương mà từ nông nghiệp lên thành một cái đồ thị. Cái quan trọng nhất là phải làm chuyển biến được cái nhận thức của người dân. Tức là anh từ cái sản xuất nhỏ đấy, thì bây giờ anh phải làm thế nào để người dân người ta phải nhận thức được rằng là phải chuyển cái đó thành cái sản xuất công nghiệp. Mà chính cái sản xuất công nghiệp ấy nó mới đẩy nên cái, 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 cái phát triển của một cái địa phương. Khi mới tái lập quy mô ngành công nghiệp của Vĩ Hào còn rất nhỏ, chủ yếu là sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Sau 20 năm tái lập, từ chủ trương quan điểm ưu tiên thu hút đầu tư đúng đắn của tỉnh, sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy đảng chính quyền, sự nỗ lực quyết tâm của các doanh nghiệp, sự đồng thuận hưởng ứng và tham gia của nhân dân. Ngành công nghiệp của huyện đã đạt tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm liền. Nếu như giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 1999 của huyện mới đạt 27 tỷ đồng, thì đến năm 2018 đã đạt hơn 14.800 tỷ đồng, tăng 550 lần so với thời điểm mới tái lập. Trước năm 2000, trên địa bàn huyện chưa có khu công nghiệp tập trung, Đến nay đã có 6 khu công nghiệp đang hoạt động và hình thành như phố núi A, phố núi B, Thăng Long 2, Minh Đức, Minh Quang và dệt may phố núi. Hệ thống hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp của huyện ngày càng được hoàn thiện. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư và đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện dự án được huyện đặc biệt tập trung chỉ đạo. Điểm nổi bật ở Mỹ Hào là dù phải giải phóng diện tích đất nông nghiệp lớn khoảng hơn 1.200 hecta, trong đó hơn 800 ha phục vụ cho các dự án phát triển công nghiệp và 400 ha phục vụ các dự án phát triển đô thị. Song do làm tốt công tác vận động tuyên truyền nên nhân dân rất đồng thuận không để xảy ra điểm nóng về giải phóng mặt bằng trên địa bàn, giúp các nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, đi vào đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả. Công ty cổ phần đầu tư đô thị Phúc Thành thực hiện dự án từ năm 2012 đến năm 2019 đã thực hiện tất cả trên địa bàn huyện Mỹ Hào là 5 cái dự án và đã hoàn thành đi vào sử dụng. Trong năm dự án thì có dự án bến xe khách Mỹ Hào và nhà công nhân thương mại là Hồng Phố Lối. Dự án Mỹ Văn, dự án Phúc Thành thì có hai dự án, một dự án ở bên Bao Bì và một dự án ở Nhân Hòa. À, trong quá trình triển khai thực hiện dự án thì à, cái à, được sự hỗ trợ của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và đặc biệt là thị xã Mỹ Hào và phường Bần Yên Nhân, phường Nhân Hòa đã tạo điều kiện giúp đỡ cho công ty tôi à, được à, hoàn thành sớm các cái hạng mục như giải phóng mặt bằng trong vòng 2 đến 3 tháng đã xong và từ 3 đến 6 tháng là công ty tôi đã bắt đầu và triển khai thực hiện các dự án. Vào thời điểm năm 2000 trên địa bàn Mỹ Hào chỉ có 11 dự án đầu tư được phê duyệt, đến nay đã có trên 230 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài được phê duyệt. Đã có 150 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm ổn định, thu nhập khá cho trên 2 vạn lao động trong và ngoài tỉnh. Tôi quê ở Hà Tĩnh, tôi đã ra thị xã Mỹ Hào làm việc được 10 năm nay. Tôi cảm thấy là làm việc ở mảnh đất này, rất là nhiều tiềm năng và lập gia đình ở đây. Tôi cảm thấy là nơi đây như là quê hương thứ hai của mình. Cùng với phát triển các khu công nghiệp tập trung, tiểu thủ công nghiệp làng nghề được Mỹ Hảo quan tâm đầu tư phát triển. Đến nay, toàn huyện có gần 2.000 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, 8 làng nghề được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Trong đó, xã Hòa Phong được công nhận là xã nghề. Hầu hết các làng nghề đều phát triển mạnh, nhiều làng nghề đã khẳng định được vị thế trên thị trường như tương bần, chế biến lương thực thực phẩm lỗ xá, nghề mộc mỹ nghệ dân dụng ở xã Hòa Phong, Minh Đức, Phan Đình Phùng. Các làng nghề phát triển đã có phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong khu vực nông thôn, giải quyết việc làm tạo thu nhập ổn định cho người dân, thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển. Năm 2018, xã Hòa Phong được Ủy ban nhân tỉnh công nhận là làng nghề mộc mỹ nghệ của xã. Như vậy là 7 thôn trong toàn xã được công nhận là làng nghề mộc mỹ nghệ. Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là nghề mộc mỹ nghệ, phong trào phát triển nghề mộc cũng như phát triển kinh tế tiểu thủ công nghiệp của xã phát triển tương đối tốt, đặc biệt là sự giao lưu hàng hóa và tạo công an việc làm cho các lao động ở địa bàn. 
góp phần rất lớn vào phát triển kinh tế xã hội địa phương. Mặc dù là huyện có tỷ trọng công nghiệp dịch vụ phát triển nhanh, song Mỹ Hào vẫn quan tâm và đầu tư cho phát triển nông nghiệp và coi đây là mặt trận quan trọng nhằm bảo vệ người nông dân trước những tổn thương ảnh hưởng xảy ra trong quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp ngay từ khi bắt tay vào thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2011. Mỹ Hào đã xác định rõ hai nhiệm vụ trọng tâm, đó là hoàn thành các tiêu chí để được công nhận là huyện nông thôn mới và trở thành thị xã, đô thị lớn thứ hai của tỉnh Hương Yên. Bằng chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao của Ban chấp hành huyện ủy giai đoạn 2016-2020, Mỹ Hào đã quy hoạch 3 vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung có quy mô 400 ha để sản xuất các giống lúa đặc sản tại xã Phan Đình Phùng, Xuân Dục, Hòa Phong, vùng chăn nuôi gia súc gia cầm thủy sản tại Cẩm Xá, Hòa Phong, Hưng Long, Ngọc Lâm, vùng sản xuất hoa cây cảnh tại Nhân Hòa và Bần Yên Nhân. Có thể nói, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Mỹ Hào được nhân dân đồng thuận cao. Cùng với đó, huyện đã có nhiều giải pháp tập trung nâng cao hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận. Đồng thời tập trung chỉ đạo các xã chưa đạt nông thôn mới để nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục, hoàn thiện các tiêu chí. Nhờ vậy, đến cuối năm 2017, 12 trên 12 xã thị trấn của huyện được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận Mỹ Hào là huyện nông thôn mới. Sự kiện Mỹ Hào trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh đã tạo tiền đề là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để các địa phương trong tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới để tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh nông thôn mới trong năm 2019. Với tầm nhìn chiến lược, huyện Mỹ Hào đã lồng ghép khéo léo hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với chương trình phát triển đô thị Mỹ Hào đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Ủy ban Nhân dân tỉnh để thu hút các nhà đầu tư vào triển khai xây dựng các dự án hạ tầng đô thị như nâng cấp vỉa hè ngã tư bao bì phố nối, vỉa hè quốc lộ 5A, đường trục trung tâm đô thị giai đoạn 2, đường trục kinh tế Bắc Nam, dự án chỉnh trang tuôn văn huế, chợ bao bì và khu nhà ở thương mại phố nối, dự án đến xe thị xã, dự án nhà ở thương mại lạc hồng phố nối và các dự án đô thị như yên sơn, hòa phát T và T đang đầu tư hoàn thiện hạ tầng để nâng cao các tiêu chí đô thị của thị xã. Hiện nay trên địa bàn thị xã Mỹ Hào thì tập đoàn Hòa Phát đang triển khai hai dự án, dự án khu công nghiệp phố Nối A và dự án khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5. Với tổng quy mô của hai dự án khoảng độ 300 ha phần đất của tầm trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Trong quá trình triển khai dự án thì tập đoàn Hòa Phát được nhận được sự hỗ trợ rất tích cực của lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã cùng các bộ phận chuyên môn trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các thủ tục về đầu tư ờ, chúng tôi hiện nay đang tập trung các nguồn lực để triển khai đẩy mạnh triển khai cái công tác hạ tầng của khu đô thị để um, sớm đưa cái khu đô thị đưa vào hoạt động góp phần vào trong cái việc uh, phát triển cái thị xã mỹ hào công nghiệp phát triển kéo theo dân số cơ học tăng nhanh đây chính là điều kiện để dịch vụ kinh doanh thương mại trên địa bàn mỹ hào phát triển mạnh mẽ chất lượng các dịch vụ nâng lên, hàng hóa cung ứng trên thị trường đa dạng và phong phú, mạng lưới phân phối được mở rộng và phủ khắp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của dân cư. Tổng giá trị thương mại dịch vụ giai đoạn 2000-2018 tăng bình quân gần 24% trên năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng cao, năm 2018 đạt 108 triệu đô la Mỹ, tăng gần 31 lần so với năm 2000. Các dịch vụ tài chính tiến dụng ngân hàng phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng có trên 30 chi nhánh phòng giao dịch của các ngân hàng, tổ chức tiến dụng đang hoạt động trên địa bàn huyện. Đến nay, Mỹ Hào là một trong những địa phương có số thu ngân sách lớn của tỉnh Hương Yên. Cụ thể, năm 1999, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Mỹ Hào chỉ vẹn vẹn có 4,4 tỷ đồng. Nhưng đến năm 2018, thu ngân sách đạt 4.795 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 lần. Quy mô nền kinh tế của huyện tăng gấp 97 lần so với thời điểm mới tái lập. Cơ cấu kinh tế của huyện đã có bước chuyển dịch mạnh mẽ, nông nghiệp chỉ còn 3,1%, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng nhanh đạt 64,7%, thương mại dịch vụ 32,2%.
thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 75 triệu đồng một người trên năm. Để Mỹ Hào có diện mạo của một thị xã phát triển mở và năng động, huyện luôn xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước là cơ sở phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Huyện đã bám sát các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hương Yên, các quyết định của Bộ Xây dựng và của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hương Yên về việc quy hoạch xây dựng huyện Mỹ Hào thành thị xã. Sau khi các dự án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức công bố triển khai thực hiện. Đây cũng là cơ sở để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Nhờ quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch tốt, nên hạ tầng giao thông của huyện đã có sự phát triển vượt bậc. Các tuyến đường trục chính đô thị, đường huyện quản lý, đường liên xã, liên thôn được cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới như trục kinh tế Bắc Nam, đường trục trung tâm đô thị, đường tỉnh 380, đường tỉnh 387, hơn 30 km các tuyến đường huyện quản lý và nhiều tuyến đường trong các dự án đô thị đã được đầu tư, nâng cấp theo quy hoạch. Nhiều tuyến đường giao thông nội đồng được kiên cố, đảm bảo kết nối giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Ngoài ra, huyện đã hoàn thành dự án biến xe Mỹ Hào phục vụ cho nhu cầu giao thông đối ngoại trong tỉnh, liên khu vực và kết nối vào mạng giao thông quốc gia. Mạng lưới điện trên địa bàn huyện được phát triển nhanh với chất lượng tốt đã đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và nhân dân. Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường chính và thoát nước tại các dự án đô thị và các đường phố tại khu vực trung tâm huyện đã được xây dựng đồng bộ. Trên địa bàn huyện có 5 nhà máy cấp nước tập trung và các nhà máy tại Hải Dương, Ngọc Tuấn, Kim Động, khu công nghiệp Thăng Long 2 đã hoạt động và đang triển khai xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu nước sạch cho các khu đô thị và các khu cụm công nghiệp. Phấn đấu cuối năm 2019, 100% hộ gia đình được sử dụng nước sạch. Lĩnh vực văn hóa xã hội của Mỹ Hào có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất trường học, bệnh viện, các khu vui chơi giải trí, văn hóa thể thao, trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước được đầu tư, cải tạo, nâng cấp khang trang, quốc phòng an ninh được giữ vững, chính trị, xã hội ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở được củng cố, xây dựng ngày càng vững mạnh, đã tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân vì sự phát triển của huyện. Không những là tôi vẫn khỏi mà mừng, nhưng mà đảng viên, cán bộ và dân cũng rất mừng. Bởi vì đây không phải ngẫu nhiên mà có được. Bởi vì cái này nó là một cái tinh thần phấn đấu của ban chấp hành. Thứ hai là cái sự đóng góp của các đảng bộ và của nhân dân. Chứ không phải ngẫu nhiên mà nó nó có được. Tất nhiên là mỗi người có một cái tí nhỏ góp phần vào cái đấy thì nó mới thành cái thị xã đấy. Cho nên không những là tôi nhưng mà mọi người nói chung là phấn khởi chứ không phải là là không bởi vì lên thị xã nó có cái quyền lợi của thị xã tôi nhận được thông tin là huyện mỹ hà được lên thị xã Ê, bản thân tôi rất là phấn khởi khu trại của, của hợp tác xã tôi là có 10 hecta 6 hecta là tôi nuôi cá và tôm có giá trị dinh dưỡng cao số còn lại là tôi trồng hoa cây cảnh và cây ăn quả với rau thủy canh hướng tới tôi sẽ làm khu du lịch sinh thái và gắn với cả cái làng nghề mộc của xã Hòa Phong chúng tôi. Ngày 17 tháng 4 năm 2017, Bộ Xây dựng có quyết định số 311 QĐ BXC về việc công nhận khu vực huyện Mỹ Hào.
ý nghĩa như vậy thì cán bộ đảng viên thế và nhân dân minh đức hết sức phấn khởi chúng tôi cũng xác định từ làng trở thành phố từ xã trở thành phường câu chuyện ở đây thì không phải là việc ban hành một quyết định thay đổi một con dấu mà ở đây chúng tôi xác định đó là cái sự thay đổi từ diện mạo bên ngoài đến cách suy nghĩ thế và hành động của mỗi một người dân thay đổi một cuộc sống mới trước cái niềm vui phấn khởi đó thì đảng bộ chính quyền và nhân dân minh đức thì cũng kịp thời nắm bắt thế và phát huy cái truyền thống của quê hương thế và khai thác cái tiềm năng lợi thế xây dựng phường minh đức thuộc thị xã mỹ hào trở thành một cái đô thị văn minh đảng ủy cũng đã có cái chỉ đạo cho các cái tổ chức các cái hội nghị và tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân thế và tạo cái sự chuyển biến mới nhất hiện nay đó là chuyển biến trong cái cán bộ đội ngũ cán bộ công chức viên chức về cái duy trì cái thời gian cái tác phong cái phong cách làm việc lấy cái phục vụ nhân dân là chính lấy cái sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá cái năng lực cái uy tín của người cán bộ thế và cùng tập trung đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần xây dựng thị xã Mỹ Hào ngày càng phát triển. Trong niềm vui được công nhận là thị xã, tiềm năng, lợi thế mở ra để Mỹ Hào phát triển là rất lớn. Song đảng bộ chính quyền và nhân dân Mỹ Hào cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi phải có bước đi và giải pháp phù hợp. Thách thức lớn nhất với Mỹ Hào đây là chuyển đổi từ mô hình hoạt động của chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị cái này đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ phải có cái nhận thức và chuyển biến về cái lề nếp phương thức và cái công tác thực hiện thực thi nhiệm vụ công vụ của mình để phục vụ cho nhân dân cho doanh nghiệp và nó được tốt hơn và cái thứ hai là chuyển sang đô thị thì phải làm cho chuyển đổi cái nhận thức của người dân về sống ở các cái khu đô thị phải tập trung làm thật tốt công tác quản lý quy hoạch đô thị để giải quyết thật tốt cái mối quan hệ làm việc của các cấp chính quyền từ thị xã đến các phường xã để cho làm sao tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân cũng như doanh nghiệp để doanh nghiệp người ta có cái giữ được đảm bảo an ninh trật tự và cái cơ hội tốt môi trường đầu tư tốt nhất cho doanh nghiệp và đầu tư trên địa bàn. Huyện nông thôn mới được công nhận năm 2018, huyện Mỹ Hào lên thị xã năm 2019. Đây chưa phải là cái đích của đảng bộ và nhân dân Mỹ Hào. Đây càng không phải là danh hiệu chính trị mà là sự đổi thay để nhân dân Mỹ Hào có cuộc sống tốt đẹp hơn để Mỹ Hào tiếp tục vươn lên tầm cao mới, phát huy truyền thống văn hiến anh hùng, đơn vị được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng 3, phấn đấu trở thành thị xã văn minh, thịnh vượng, trở thành thành phố thuộc tỉnh Hương Yên trong tương lai không xa, xứng tầm là một đô thị công nghiệp, dịch vụ đầu tàu của tỉnh Hương Yên.